and Industrial Revolution. Alan McFarlane, professor of anthropological science at King's College, Cambridge has, like other historians, spent decades wrestling with the enigma of the Industrial Revolution. Why did this particular Big Bang, the world-changing birth of industry, happen in Britain? And why did it strike at the end of the 18th century? McFarlane compares the puzzle to a combination lock. There are about 20 different factors and all of them need to be present before the revolution can happen, he says. For industry to take off, there needs to be the technology and power to drive factories, large urban populations to provide cheap labor, easy transport to move goods around, an affluent middle class willing to buy mass-produced objects, a market-driven economy and a political system that allows this to happen. While this was the case for England, other nations, such as Japan, the Netherlands and France also met some of these criteria but were not industrializing. All these factors must have been necessary. But not sufficient to cause the revolution, says McFarlane. After all, Holland had everything except coal while China also had many of these factors. Most historians are convinced there are one or two missing factors that you need to open the lock. The missing factors, he proposes, are to be found in almost even kitchen cupboard. Tea and beer, two of the nation's favorite drinks, fueled the revolution. The antiseptic properties of tannin, the active ingredient in tea, and of hops in beer, plus the fact that both are made with boiled water, allowed urban communities to flourish at close quarters without succumbing to waterborne diseases such as dysentery. The theory sounds eccentric but once he starts to explain the detective work that went into his deduction, the skepticism gives way to wary admiration. McFarland's case has been strengthened by support from notable quarters, Roy Porter, the distinguished medical historian, recently wrote a favorable appraisal of his research. McFarland had wondered for a long time how the Industrial Revolution came about. Historians had alighted on one interesting factor around the mid-18th century that required explanation. Between about 1650 and 1740, the population in Britain was static. But then there was a burst in population growth. McFarlane says, the infant mortality rate halved in the space of 20 years, and this happened in both rural areas and cities, and across all classes. People suggested four possible causes. Was there a sudden change in the viruses and bacteria around? Unlikely. Was there a revolution in medical science? But this was a century before Lister's revolution. Was there a change in environmental conditions? There were improvements in agriculture that wiped out malaria, but these were small gains. Sanitation did not become widespread until the 19th century. The only option left is food. But the height and weight statistics show a decline. So the food must have got worse. Efforts to explain this sudden reduction in child deaths appeared to draw a blank. This population burst seemed to happen at just the right time to provide labor for the Industrial Revolution. When you start moving towards an Industrial Revolution, it is economically efficient to have people living close together, says McFarlane. But then you get disease, particularly from human waste. Some digging around in historical records revealed that there was a change in the incidence of waterborne disease at that time, especially dysentery. McFarland deduced that whatever the British were drinking must have been important in regulating disease. He says, we drank beer. For a long time, the English were protected by the strong antibacterial agent in hops, which were added to help preserve the beer. But in the late 17th century a tax was introduced on malt the basic ingredient of beer. The poor turned to water and gin and in the 1720s the mortality rate began to rise again. Then it suddenly dropped again. What caused this? McFarlane looked to Japan, which was also developing large cities about the same time, and also had no sanitation. Waterborne diseases had a much looser grip on the Japanese population than those in Britain. Could it be the prevalence of tea in their culture? McFarlane then noted that the history of tea in Britain provided an extraordinary coincidence of dates. Tea was relatively expensive until Britain started a direct clipper trade with China in the early 18th century. By the 1740s, about the time that infant mortality was dipping, the drink was common. McFarlane guessed that the fact that water had to be boiled, 
together with the stomach purifying properties of tea meant that the breast milk provided by mothers was healthier than it had ever been. No other European nation sipped tea like the British, which, by Macfarlane's logic, pushed these other countries out of contention for the revolution. But, if tea is a factor in the combination lock, why didn't Japan forge ahead in a tea-soaked industrial revolution of its own? McFarlane notes that even though 17th century Japan had large cities, high literacy rates, even a futures market, it had turned its back on the essence of any work-based revolution by giving up labor-saving devices such as animals, afraid that they would put people out of work. So, the nation that we now think of as one of the most technologically advanced entered the 19th century having abandoned the wheel. Trà và cách mạng công nghiệp, Alan McFarlane, giáo sư nhân trùng học tại Đại học King Cambridge cũng giống như các nhà lịch sử học khác đã dành ra nhiều thập kỷ vật lộn tìm ra câu trả lời cho bí ẩn về cuộc cách mạng công nghiệp tại sao vụ nổ bích bang sự ra đời của ngành công nghiệp làm thay đổi cả thế giới lại xảy ra ở Anh, và tại sao nó lại xảy ra vào cuối thế kỷ 18. McFarlane so sánh câu đố này với một chiếc khóa bí mật có khoảng 20 yếu tố khác nhau và tất cả trong số chúng đều cần phải có mặt trước khi một. Cuộc cách mạng có thể xảy ra, ông nói, để ngành công nghiệp cất cánh cần có công nghệ và năng lượng để các nhà máy vận vận hành, cần một lượng lớn dân cư đô thị để cung cấp nguồn lao động rẻ, cần hệ thống phương tiện giao thông tốt để dễ dàng vận chuyển hàng hóa, cần một tầng lớp trung lưu giàu có sẵn sàng mua các sản phẩm được sản xuất hàng loạt, cần một nền kinh tế thị trường và một hệ thống chính trị cho phép điều này xảy ra, trong khi nước Anh có được tất cả các yếu tố đó, các quốc gia. Khác như Nhật Bản, Hà Lan và Pháp mặc dù cũng đáp ứng một số tiêu chí này nhưng vẫn không đạt được công nghiệp hóa, tất cả các yếu tốt này chắc hẳn là rất cần thiết nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra được công nghiệp hóa, ông McFarlane nói, sau cùng, Hà Lan có tất cả mọi thứ, trừ than, trong khi Trung Quốc cũng có tất cả các yếu tố này, đa số các nhà lịch sử học cho rằng vẫn còn một hoặc hai yếu tố còn thiếu nào đó mà chúng ta cần phải giải mã, ông đề xuất rằng những yếu tố còn thiếu có thể được. Tìm thấy ở hầu hết tù bếp của các gia đình, trà và bia, hai đồ uống yêu thích của cả nước, đã tiếp nhiên liệu cho cuộc cách mạng, chất sát trùng của tannin, một thành phần hoạt chất có trong trà và cây hoa để làm bia cộng thêm việc cả hai được pha với nước đun sôi đã cho phép các cộng đồng dân cư đô thị và các miền cạnh đó sống khỏe mạnh mà không bị nhiễm dịch bệnh từ nguồn nước như dịch kiết lỵ. Lý thuyết này nghe có vẻ kỳ cục nhưng khi ông bắt đầu giải thích nguyên nhân dẫn đến suy luận này. Sự hoài nghi đã dần nhường chỗ cho sự ngưỡng mộ, luận điểm của McFarlane đã Roy Potter một trong những nhà sử học nổi tiếng và là người đã viết những lời tán dương cho nghiên cứu của ông, McFarlane băn khoăn trong một thời gian dài về việc cuộc cách mạng công nghiệp đã xảy ra như thế nào, các nhà sử học đã chỉ ra một yếu tố thú vị vào giữa thế kỷ 18 và cần được giải thích trong khoảng từ năm 1650 đến năm 1740, dân số ở Anh ổn định, nhưng sau đó dân số đột nhiên bùng nổ, McFarlane nói tỷ. Lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm đi một nửa trong khoảng thời gian 20 năm, điều này xảy ra ở cả nông thôn và thành phố, và ở mọi tầng lớp xã hội, bốn nguyên nhân có thể giải thích cho điều này, liệu đó có phải là do sự thay đổi đột ngột trong virus và vi khuẩn xung quanh, không thể nào, liệu có một cuộc cách mạng về y học nhưng đó là một thế kỷ trước cuộc cách mạng của Lister, liệu đó là sự thay đổi về điều kiện môi trường, nông nghiệp đã được cải thiện và xóa sạch căn bệnh sốt rét nhưng đây chỉ là những thành tựu nhỏ, hệ thống vệ sinh không phổ biến cho đến tận thế kỷ 19, khả năng duy nhất còn lại chính là thức ăn, tuy nhiên số đo và cân nặng của người dân trong thời kỳ này đều giảm, vì vậy thực phẩm hẳn là không tốt, những nỗ lực để giải thích việc giảm đột ngột các ca tử vong ở trẻ em vẫn còn bỏ ngỏ, bùng nổ dân số có vẻ như xảy ra đúng thời điểm để cung cấp nguồn lao động cho cuộc cách mạng công nghiệp, Mắc pha lên nói, khi bạn bắt đầu tiến tới một cuộc cách mạng công nghiệp việc. Mọi người sống gần nhau hơn sẽ tạo ra hiệu quả, nhưng sau đó con người bị dịch bệnh, đặc biệt là từ chất thải sinh hoạt. Một số hồ sơ lịch sử vào thời điểm đó cho thấy tỷ lệ mắc dịch bệnh do nước gây ra, đặc biệt là bệnh kết lỵ, có sự thay đổi. Mắc pha lên suy luận rằng bất cứ thứ gì mà người Anh đã uống đều quan trọng trong việc điều trị bệnh tật. Ông nói, chúng tôi đã uống bia trong một thời gian dài, người Anh được bảo vệ bởi chất kháng khuẩn mạnh mẽ trong loại hoa hóp, loại hoa được. Thêm vào để bảo quản bia, nhưng vào cuối thế kỷ 17, lúa mạch một nguyên liệu cơ bản của bia đã bị đánh thuế, người nghèo chuyển sang uống nước và rượu zin, và trong những năm 1720 tỷ lệ tử vong bắt đầu tăng trở lại, sau đó, nó đột nhiên nó lại giảm xuống, điều gì gây ra điều này, mắc pha lên xem xét Nhật Bản, nơi có những thành phố lớn đang cùng phát triển tại cùng thời điểm và cũng không có hệ thống vệ sinh, các dịch bệnh do nguồn nước gây ra không có ảnh hưởng nhiều lên dân số Nhật Bản như với.
Dân số ở Anh, liệu đó có thể đó là sự phổ biến của trà trong văn hóa của họ không? Mắc pha lên sau đó chỉ ra những sự trùng hợp về ngày tháng năm trong lịch sử của trà trước khi trực tiếp giao thương với Trung Quốc vào đầu thế kỷ 18, trà tương đối đắt với người dân Anh, vào những năm 1740, khoảng thời gian mà tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh giảm xuống thì cũng cùng là lúc mà trà là thức uống trên rất phổ biến, mắc pha lên đoán rằng việc nước đun sôi cộng thêm các đặc tính thanh lọc dạ dày của trà. Khiến sữa mẹ trở lên tốt hơn bao giờ hết, không một quốc gia châu Âu nào khác uống trà như người Anh, theo Mark Fallen, điều đẩy các nước khác ra khỏi cuộc tranh cãi về cuộc cách mạng, nhưng nếu trà là một yếu tố của chìa khóa bí mật đó, vậy tại sao Nhật Bản đã không dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp do trà, Mark Fallen chỉ ra rằng mặc dù vào thế kỷ 17 ở Nhật có các thành phố lớn, tỷ lệ biết chữ cao thậm chí là một thị trường tương lai, nó đã quay lưng lại với bản chất của bất kỳ cuộc. Cách mạng lao động nào bằng cách từ bỏ các công cụ tiết kiệm sức lao động như động vật do lo sợ điều này sẽ khiến con người rơi vào tình trạng thất nghiệp, vì vậy quốc gia mà bây giờ chúng ta nghĩ là một trong những nước có nền kỹ thuật tiên tiến nhất bước vào thế kỷ 19 mà không có một cuộc cách mạng nào. Gifted children in learning Internationally, giftedness is most frequently determined by a score on a general intelligence test, known as an IQ test which is above a chosen cutoff point, usually at around the top 2 to 5 percent. Children's educational environment contributes to the IQ score and the way intelligence is used. For example, a very close positive relationship was found when children's IQ scores were compared with their home educational provision, Freeman, 2010. The higher the children's IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home etc. Because IQ tests are decidedly influenced by what the child has learned, they are to some extent measures of current achievement based on age norms, that is, how well the children have learned to manipulate their knowledge and know-how within the terms of the test. The vocabulary aspect, for example, is dependent on having heard those words. But IQ tests can neither identify the processes of learning and thinking nor predict creativity. Excellence does not emerge without appropriate help. To reach an exceptionally high standard in any area very able children need the means to learn, which includes material to work with and focused challenging tuition and the encouragement to follow their dream. There appears to be a qualitative difference in the way the intellectually highly able think compared with more average ability or older pupils, for whom external regulation by the teacher often compensates for lack of internal regulation. To be at their most effective in their self-regulation, all children can be helped to identify their own ways of learning, metacognition, which will include strategies of planning, monitoring, evaluation, and choice of what to learn. Emotional awareness is also part of metacognition, so children should be helped to be aware of their feelings around the area to be learned, feelings of curiosity or confidence, for example. Thai achievers have been found to use self-regulatory learning strategies more often and more effectively than lower achievers, and are better able to transfer these strategies to deal with unfamiliar tasks. This happens to such a high degree in some children that they appear to be demonstrating talent in particular areas. Overviewing research on the thinking process of highly able children, Shore and Kamsky, 1993, put the instructor's problem succinctly, if they, the gifted, merely think more quickly, then we need only teach more quickly. If they merely make fewer errors, then we can shorten the practice. But of course, this is not entirely the case. Adjustments have to be made in methods of learning and teaching, to take account of the many ways individuals think. Yet in order to learn by themselves, the gifted do need some support from their teachers. Conversely, teachers who have a tendency to over-direct can diminish their gifted pupils' learning autonomy. Although spoon-feeding can produce extremely high examination results, these are not always followed by equally impressive life successes. Too much dependence on the teachers risks loss of autonomy and motivation to discover. However, when teachers help pupils to reflect on their own learning and thinking activities, they increase their pupils' self-regulation. For a young child, it may be just the simple question what have you learned today? Which helps them to recognize what they are doing. Given that a fundamental goal of education is to transfer the control of learning from teachers to pupils, 
improving pupils' learning to learn techniques should be a major outcome of the school experience, especially for the highly competent. There are quite a number of new methods which can help, such as child-initiated learning, ability peer tutoring, etc. Such practices have been found to be particularly useful for bright children from deprived areas. But scientific progress is not all theoretical, knowledge is a so vital to outstanding performance, individuals who know a great deal about the specific domain will achieve at a higher level than those who do not, El Shout, 1995. Research with creative scientists by Simonton, 1988, brought him to the conclusion that above a certain high level, characteristics such as independence seem to contribute more to reaching the highest levels of expertise than intellectual skills, due to the great demands of effort and time needed for learning and practice. Creativity in all forms can be seen as expertise mixed with a high level of motivation, Weisberg, 1993. To sum up. Learning is affected by emotions of both the individual and significant others. Positive emotions facilitate the creative aspects of earning and negative emotions inhibit it. Fear, for example, can limit the development of curiosity, which is a strong force in scientific advance, because it motivates problem-solving behavior. In Bo Kurtz, 1991, review of emotion the learning of very high IQ and highly achieving children, she found emotional forces in harness. They were not only curious, but often had a strong desire to control their environment, improve their learning efficiency and increase their own learning resources. Trẻ năng khiếu và việc học. Trên thế giới, cụm từ năng khiếu thường được quyết định bởi bài kiểm tra trí thông minh thường được mọi người biết đến với tên IQ test và chỉ top 2 đến 5% được gọi là người có năng khiếu. Môi trường giáo dục của trẻ nhỏ sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ cũng như cách thức mà trí thông minh được sử dụng. Ví dụ, người ta nhận ra một mối quan hệ vô cùng mật thiết giữa IQ của trẻ nhỏ và môi trường giáo dục tại nhà theo Freeman. 2000, chỉ số IQ của trẻ nhỏ càng cao, đặc biệt là IQ cao trên 130, thì chất. Lượng giáo dục của trẻ lại càng tốt, điều này được tính về mặt giao tiếp với bố mẹ, về số lượng sách vở và các hoạt động ở nhà VV, bởi vì IQ test rõ ràng bị ảnh hưởng bởi những gì mà trẻ học được, nên các bài kiểm tra này thường được đo dựa trên độ tuổi của trẻ, điều này có nghĩa là việc bọn trẻ học ra sao và tốt thế nào đều dựa vào mức độ vận dụng kiến thức của chúng và cách nhận biết các thuật ngữ trong bài kiểm tra IQ, ví dụ khía cạnh từ vựng sẽ dựa vào việc trẻ đã từng nghe qua từ đó hay. Chưa, nhưng IQ test không thể xác định được quá trình học và tư duy cũng như không thể dự đoán được óc sáng tạo, sẽ không có sự xuất sắc nếu không có sự giúp đỡ đúng cách để đạt được mức độ xuất sắc đặc biệt cao trong bất kỳ lĩnh vực nào thì những trẻ có tiềm năng sẽ cần phải có các phương tiện để học tập bao gồm có tài liệu thực hành và các bài học mang tính thách thức và có độ tập trung cũng như là cần có sự khuyến khích để theo đuổi giấc mơ, dường như có một sự khác biệt về chất khi đem so. Sánh cách mà các trẻ năng khiếu tư duy với cách mà các em lớn tuổi hơn hay những em có năng lực bình thường tư duy, vì với những em này, kiến thức mà các thầy cô đem lại sẽ đóng vai trò bù đắp lại cho những thiếu sót bên trong của trẻ, để có thể đạt hiệu quả cao nhất trong việc tự học của mình, tất cả trẻ nhỏ có thể được trợ giúp để xác định cách để tự học hay còn được gọi là năng lực siêu nhận thức phương pháp này bao gồm có các chiến lược về lên kế hoạch quản lý, đánh giá và lựa chọn học. Cái gì, cảm xúc cũng là một phần của năng lực siêu nhận thức vì vậy trẻ nhỏ nên được giúp đỡ để nhận thức được cảm xúc của chúng xung quanh lĩnh vực được học ví dụ như cảm xúc về sự hiếu kỳ hay sự tự tin chẳng hạn. Những trẻ có thành tích cao thường sử dụng các chiến lược tự học thường xuyên và hiệu quả hơn so với những trẻ có thành tích thấp hơn. Và khi đương đầu với những bài tập mới, những đứa trẻ này có khả năng vận dụng các chiến thuật này tốt hơn. Điều này nếu xảy ra ở mức độ cao ở một. Vài trẻ nhỏ thì có thể dẫn đến một việc là những đứa trẻ này có thể biểu hiện một vài dấu hiệu của tài năng ở một vài lĩnh vư C. Năm 1993, khi nghiên cứu tổng thể về quá trình tư duy ở trẻ có khả năng tư duy cao, hai nhà nghiên cứu So và Kanevsky đã phát biểu với các giáo viên ngắn gọn như sau, nếu trẻ em tài năng chỉ đơn thuần là suy nghĩ nhanh hơn thì chúng ta chỉ cần dạy nhanh hơn, nếu chúng ít mắc lỗi thì chúng ta có thể rút ngắn quá trình luyện tập cho chúng lại, nhưng tất nhiên thực. Tế không phải là hoàn toàn như vậy, chúng ta cần phải điều chỉnh phương pháp dạy và học để có thể xem xét cách nhìn của nhiều em khác nhau. Tuy nhiên, để có thể tự học trẻ năng khiếu vẫn cần đến sự trợ giúp của giáo viên. Ngược lại, những giáo viên mà có xu hướng, dẫn dắt quá mức cũng có thể làm thui chột quá trình tự chủ việc học của những học sinh này. Mặc dù phương pháp spoon feeding ý là phương pháp nhồi nhét quá nhiều đến nỗi không để cho học sinh có thể tự suy nghĩ, có thể đem lại.
Kết quả kiểm tra cao, nhưng phương pháp này không phải lúc nào cũng tạo ra thành công quá lệ thuộc vào giáo viên sẽ làm mất quyền tự chủ và động lực khám phá của trẻ. Tuy nhiên, khi giáo viên giúp đỡ học sinh tự nhìn nhận lại cách học và cách tư duy của mình, họ sẽ giúp trẻ phát triển khả năng tự điều chỉnh của mình. Với một đứa trẻ nhỏ, đó sẽ chỉ là một câu hỏi đơn giản như, ngày hôm nay con đã học những gì, cũng có thể giúp chúng nhận thức được những gì mình đang làm, với mục tiêu cơ bản của. Giáo dục là dịch truyền quyền kiểm soát việc học từ giáo viên qua cho học sinh, việc học các kỹ năng tự học nên là kết quả quan trọng của nhà trường, có khá nhiều các phương pháp mới có thể hiệu quả như là phương pháp giáo dục sớm hay việc học từ bạn bè VV, những hoạt động như vậy đã được chứng minh là đặc biệt hiệu quả cho trẻ thông minh sáng dạ đến từ những vùng khó khăn, nhưng sự tiến bộ khoa học không chỉ là lý thuyết kiến thức cũng đóng vai trò quan trọng trong những thành quả vượt trội. Các cá nhân mà biết rất nhiều, rất rõ về một lĩnh vực cụ thể nào đó sẽ đạt được thành công cao hơn so với những người khác. Năm 1988 Simonton và nhóm nghiên cứu sáng tạo của mình đã đi đến kết luận rằng ở trên một mức độ cao nhất định nào đó thì đặc điểm như việc tự lập dường như đóng góp nhiều hơn trong việc đạt đến mức cao nhất về chuyên môn hơn khả năng trí tuệ, do phải mất rất nhiều nỗ lực và thời gian cần thiết cho việc học tập và thực hành, mọi loại hình sáng tạo thường là kết quả của việc. Có kiến thức chuyên môn kết hợp với động lực cao theo va bớt 1993, tóm lại, việc học tập bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của cả cá nhân và những yếu tố quan trọng khác cảm xúc tích cực tạo điều kiện rất tốt cho việc sang tạo trong khi cảm xúc tiêu cực thì lại ngăn cản điều đó, ví dụ, nỗi sợ hãi có thể hạn chế sự phát triển của trí tò mò, đây là một nhân tố mạnh mẽ trong tiến bộ khoa học vì nó sẽ thúc đẩy hành vi tự giải quyết vấn đề, năm 1991 trong phần nghiên cứu về cảm xúc của việc học ở. Những trẻ đạt thành tích cao và những trẻ có chỉ số IQ rất cao thì nhà nghiên cứu Boekaert đã phát hiện trong quá trình học tập những trẻ có năng khiếu trên có những cảm xúc tình cảm rất mạnh mẽ, trẻ em không chỉ tò mò mà thường có một mong muốn rất mạnh mẽ để kiểm soát môi trường, nâng cao hiệu quả học tập cũng như tăng cường nguồn lực học tập của mình. Museum of Fine Art and Their Public One of the most famous works of art in the world is Leonardo da Vinci's Mona Lisa. Nearly everyone who goes to see the original will already be familiar with it from reproductions, but they accept that fine art is more rewardingly viewed in its original form. However, if Mona Lisa was a famous novel, few people would bother to go to a museum to read the writer's actual manuscript rather than a printed reproduction. This might be explained by the fact that the novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge numbers of texts whereas oil paintings have always been produced as unique objects. In addition, it could be argued that the practice of interpreting or reading each medium follows different conventions. With novels, the reader attends mainly to the meaning of words rather than the way they are printed on the page, whereas the reader of a painting must attend just as closely to the material form of marks and shapes in the picture as to any ideas they may signify. Yet it has always been possible to make very accurate facsimiles of pretty well any fine art work. The seven surviving versions of Mona Lisa bear witness to the fact that in the 16th century, artists seemed perfectly content to assign the reproduction of their creations to their workshop apprentices as regular bread and butter work. And today the task of reproducing pictures is incomparably more simple and reliable with reprographic techniques that allow the production of high-quality prints made exactly to the original scale, with faithful color values, and even with duplication of the surface relief of the painting. But despite an implicit recognition that the spread of good reproductions can be culturally valuable, museums continue to promote the special status of original work. Unfortunately, this seems to place severe limitations on the kind of experience offered to visitors. One limitation is related to the way a museum presents its exhibits. As repositories of unique historical objects, art museums are often called treasure houses. We are reminded of this even before we view a collection by the presence of security guards, attendants, ropes and display cases to keep us away from the exhibits. In many cases, the architectural style of the building further reinforces that notion. In addition, a major collection like that of London's National Gallery is housed in numerous rooms, each with dozens of works, any one of which is likely to be worth more than all the average visitor possesses. In a society that judges the personal status of the individual so much by their material worth, it is therefore difficult not to be impressed by one's own relative worthlessness in such an environment. Furthermore, 
consideration of the value of the original work in its treasure house setting impresses upon the viewer that, since these works were originally produced, they have been assigned a huge monetary value by some person or institution more powerful than themselves. Evidently, nothing the viewer thinks about the work is going to alter that value, and so today's viewer is deterred from trying to extend that spontaneous, immediate, self-reliant kind of reading which would originally have meant the work. The visitor may then be struck by the strangeness of seeing such diverse paintings, drawings and sculptures brought together in an environment for which they were not originally created. This displacement effect is further heightened by the sheer volume of exhibits. In the case of a major collection, there are probably more works on display than we could realistically view in weeks or even months. This is particularly distressing because time seems to be a vital factor in the appreciation of all art forms. A fundamental difference between paintings and other art forms is that there is no prescribed time over which a painting is viewed. By contrast, the audience encourage an opera or a play over a specific time, which is the duration of the performance. Similarly, novels and poems are read in a prescribed temporal sequence, whereas a picture has no clear place at which to start viewing, or at which to finish. Thus artworks themselves encourage us to view them superficially, without appreciating the richness of detail and labor that is involved. Consequently, the dominant critical approach becomes that of the art historian, a specialized academic approach devoted to discovering the meaning of art within the cultural context of its time. This is in perfect harmony with the museum's function, since the approach is dedicated to seeking out and conserving authentic, original, readings of the exhibits. Again, this seems to put paid to that spontaneous, participatory criticism which can be found in abundance in criticism of classic works of literature, but is absent from most art history. The displays of art museums serve as a warning of what critical practices can emerge when spontaneous criticism is suppressed. The museum public, like any other audience, experience art more rewardingly when given the confidence to express their views. If appropriate works of fine art could be rendered permanently accessible to the public by means of high-fidelity reproductions, as literature and music already are, the public may feel somewhat less in awe of them. Unfortunately, that may be too much to ask from those who seek to maintain and control the art establishment. Bảo tàng mỹ thuật và công chúng, một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng toàn thế giới là bức họa nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Hầu hết tất cả những người đến để xem bức họa gốc đều đã quá quen thuộc với các bản sao chép nhưng người ta chấp nhận một điều rằng mỹ thuật sẽ có thể được cảm nhận trọn vẹn hơn nếu như được xem ở bản gốc. Tuy nhiên, nếu Mona Lisa là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, sẽ ít người muốn đến bảo tàng để đọc bản thảo gốc của tác giả thay vì đọc bản in. Điều này có thể được lý giải rằng tiểu. Thuyết phát triển do công nghệ in ấn đã giúp in một khối lượng văn bản lớn trong khi dầu vẽ chỉ là đồ vật duy nhất. Thêm vào đó, người ta cho rằng việc hiểu hay đọc mỗi thể loại nghệ thuật sẽ tuân theo những thỏa thuận khác nhau. Với tiểu thuyết, người đọc chủ yếu chú ý đến ý nghĩa của từ thay vì cách thức in ấn trong khi người đọc của một bức tranh phải chú ý đến các dạng chất liệu như hình vẽ ở trong bức tranh chẳng khác gì chú ý đến ý nghĩa mà chúng biểu thị. Tuy nhiên việc tạo ra một bản. Sao giống hệt với bản gốc là hoàn toàn có thể, bảy bản sao chép của Mona Lisa vẫn có thể tồn tại đến ngày nay là do vào thế kỷ thứ 16, các họa sĩ đều chấp nhận giao quyền sao chép các tác phẩm của họ cho các họa sĩ học việc như một nguồn thu nhập chính, và ngày nay công việc sao chép tranh ngày càng trở nên đơn giản và đáng tin cậy khi công nghệ in ấn có thể tạo ra các bản in chất lượng cao, với kích cỡ giống hệt với bản gốc, với màu sắc giống hệt nguyên bản và thậm chí sao chép cả việc làm nổi. Bề mặt của bức tranh, tuy nhiên, bất chấp sự công nhận ngầm rằng việc các bản sao với chất lượng tốt sẽ có giá trị về mặt văn hóa, các viện bảo tàng vẫn tiếp tục thúc đẩy vị trí đặc biệt của tác phẩm nguyên bản. Thật không may, điều này có vẻ như tạo ra những hạn chế lớn đến những trải nghiệm đem lại cho du khách. Một trong những hạn chế đó là cách các bảo tàng trưng bày hiện vật giống như một kho chứa các đồ vật lịch sử độc đáo. Bảo tàng nghệ thuật thường được gọi là các ngôi nhà kho báu. Chúng ta có suy nghĩa như vậy ngay cả trước khi đến ngắm nhìn hiện vật vì có sự hiện diện của hệ thống an ninh, nhân viên canh gác dây chẳng ngăn cách và các gian trưng bày để cách ly chúng ta ra xa khỏi nơi trưng bày hiện vật trong rất nhiều trường hợp. Phong cách kiến trúc của tòa nhà còn làm củng cố thêm quan niệm đó. Thêm vào đó, một bộ siêu tập lớn như bộ siêu tập của Bảo tàng Quốc gia ở London được đặt ở rất nhiều phòng khác nhau, mỗi phòng lại có rất nhiều các tác phẩm và bất kỳ tác phẩm.
nào trông cũng có vẻ như đáng giá hơn giá trị tài sản mà mỗi du khách đến xem, ở một xã hội mà địa vị của mỗi cá nhân sẽ bị đánh giá dựa trên tài sản vật chất mà họ sở hữu thì ở môi trường như vậy, họ sẽ càng bị ám ảnh bởi sự vô giá trị của mình. Hơn thế nữa, việc cho rằng giá trị của các tác phẩm góp ở trong bối cảnh ngôi nhà kho báu sẽ gây ấn tượng với người xem rằng, vì những tác phẩm này là nguyên bản nên giá trị khổng lồ của chúng đã được xác định bằng một vài người hoặc tổ chức có thế. Lực hơn họ rồi, vậy nên mà hiển hiên rằng bất kể quan điểm của người xem là như thế nào thì cũng không thể thay đổi được giá trị đó, và vì vậy người xem ngày nay sẽ gặp khó khăn trong việc cố gắng mở rộng kiến thức một cách tự phát tức thời tự chủ mà ban đầu đã có với tác phẩm ý là người xem sẽ không dám phát triển suy nghĩa của riêng mình, người xem cũng có thể cảm thấy lạ lẫm khi ngắm rất nhiều bức tranh, bức họa và bức tượng điêu khắc được trưng bày tại một môi trường không phải nơi chúng. Được tạo ra, hiệu ứng này được nhấn mạnh hơn bằng một khối lượng lớn các hiện vật trưng bày trong trường hợp bộ siêu tập quá lớn, để ngắm toàn bộ sản phẩm đó, người xem phải mất hàng tuần hoặc hàng tháng điều này là rất đáng buồn vì thời gian có vẻ như là một nhân tố quan trọng trong việc thưởng thức tất cả các dạng hình nghệ thuật. Một sự khác biệt quan trọng giữa hội họa với các dạng hình nghệ thuật khác đó chính là không có thời gian quy định rõ ràng cho việc xem một bức tranh ngược lại. Khán giả đến xem một buổi opera hay một vở kịch sẽ có một thời điểm quy định rõ ràng, đó là quá trình buổi biểu diễn diễn ra, cũng giống như vậy, tiểu thuyết hay thi ca cũng được đọc theo một trình tự nhất định, trong khi việc thưởng thức một bức tranh lại không có điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng, vì thế các tác phẩm hội họa tự chúng sẽ khuyến khích người xem cảm nhận một cách hời hợt mà bỏ qua những chi tiết quan trọng hay không để ý đến sức lao động bỏ ra để hoàn thành tác phẩm, do đó, Phương. Pháp phê bình chiếm ưu thế trong thể loại hội họa trở thành phương pháp mà các nhà lịch sử nghệ thuật đang áp dụng, một phương pháp tiếp cận chuyên sâu về học thuật nhằm khám phá ý nghĩa của nghệ thuật trong bối cảnh văn hóa thời đó. Điều này hoàn toàn phù hợp với chức năng bảo tàng, vì phương pháp tiếp cận này được dành cho việc tìm kiếm và bảo tồn các hiện vật nguyên bản. Một lần nữa, điều này dường như vùi dập những phê bình tự do mà ta có thể tìm thấy trong phần lớn các tác phẩm văn học cổ. Điển, nhưng hầu như lại vắng mặt trong lịch sử nghệ thuật, những mẫu vật trưng bày của bảo tàng lịch sử đóng vai trò như những lời cảnh báo cho những thực tiễn quan trọng có thể xuất hiện khi những lời phê bình tự do bị đàn áp. Khách tham quan của bảo tàng, cũng giống như bất kỳ các khan giả nào khác, có thể trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn hơn khi có được sự tự tin để bày tỏ quan điểm cá nhân của họ, nếu các tác phẩm Mỹ thật có thể tiếp cận dễ dàng cho công chúng bằng các bản sao chép có độ. Trung thực cao, giống như văn học và âm nhạc thì công chúng sẽ cảm thấy bớt e ngại về chúng hơn, thật không may, điều đó có thể là những đòi hỏi quá lớn đối với những người đang tìm cách duy trì và kiểm soát các cơ sở nghệ thuật.